söyleyebilirim. Türkiye'de kentleşmeyi büyük dramatik göç dalgaları 90'dan sonraki 3. dönemdir. Bu dönem özellikle Doğu Güneydoğu'da meydana gelen çatışma ortamından dolayı insanların önce kırdan birinci göç istasyonları olan kentlere gelmeleri sonra oralarda da tutunamayıp bir Kuzey Hinterland'ında işte İstanbul başta olmak üzere İzmit, İzmir vesaire güneyde de Adana, Mersin, Antalya gibi yerlere akın akın gelmeleri oldu. Şimdi burada iki önemli nokta söz konusu. Birisi şu devlet kırsal alanı güvenli hale getirme adı altında kentlerin varoşlarını adeta fitili ateşlenmemiş bombalar haline getirdi. Çünkü buralar açlıkla, yoksullukla manur hale geldi. İki, kırdaki adam devletin uhtesinde iken bir gece yatağını alıp şehre geldiğinde bir günde belediyenin uhtesine girmiş oldu. Halbuki göç bir büyük makro sorundur ve devletin çözmesi gereken bir sorun. Ve böyle olunca belediyeler de bu dramatik göç dalgalarına hazırlıksız yakalandıkları için maalesef üstesinden gelemediler. Devlet de ya da hükümetler de bir kentleşme politikasına sahip olamadıkları için eski deyimle adeta belediyeler tefessüh etmeye başladı. İşte bu yaşadığımız dramın yerlerinden, baş aktörlerinden biri de Esenyurt oldu. Esenyurt'a baktığımızda 89'da nüfusu 39 bin. 2009'a geldiğimizde 373 bine çıkıyor nüfusu. Orada da bir artış var. Fakat 2009 ile 2019 arasında neredeyse yıllık yüzde 10 nüfus artış hızıyla nüfusu otomotiv olarak 1 milyona çıkmış. Yani 40 yılda belki 10 kat büyümüş nüfusu resmi olarak. Peki problem ne? Bir, devlet göçle gelen insanlarla ilgili aş, iş, beslenme, barınma gibi insan hakkı olan unsurları yerine getirmiyor. Bir kentte gelen kenttaşın kent üzerinde hakları var. Bu hakları siz verdiğiniz takdirde ondan görevlerini yerine getirmesini beklersiniz. Bir madalonun iki yüzü gibidir. Ama hiçbir hakkını ihya edebilecek ortamı ne devlet sağlayabilmiş ne de yerel yönetimler sağlayabiliyor. <gülüyor> Niye? E çünkü yerel yönetim de burada 350 bine göre bu belediye organize olmuş. Birden bire nüfus bir buçuk milyona çıkmış. Bir buçuk milyona göre efendim hizmet ediyor. Aldığı payda bir milyona göre. Çünkü bir de sığınmacı nüfusumuz var, bir de göçmen nüfusumuz var. Bunlar zaten kayıtlı değil. Bunlara da hizmet etmek durumunda kalıyoruz. Hem mevcut komşularımızdan, sakinlerimizden kesiyoruz onlara. Ne onlara tam hizmet edebiliyoruz, ne de kalanlara tam hizmet edebiliyoruz. Dolayısıyla arada kalıyoruz. Bugün kentlerimizin yaşamış olduğu en büyük problemlerin başında bu geliyor. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 4 milyon ama aslında gayri resmi verilere göre bunun iki misli bir sığınmacı e, sayısı var. Diğer göçmenleri de saymıyorum. E şimdi siz kendi evinizdeki yoksulu acı daha doyurmadan başkalarına el uzatmanız ne kadar inandırıcı olabilir veya ne kadar yapabilirsiniz? Buna birilerinin itiraz etmesi gerekir. Ama maalesef yıllardır bu politikalar burada sürdürülüyor. Bu her cuma içerisinden köyünden koparak gelen insanlar burada normalde kentleşmeleri lazım. Kentin dinamikleri vardır. Nedir? İşte sermaye. Fakat sermaye kendi köşesine, kendi çadırına çekilmiş. Beyin, okumuşlar gitmiş. Kentileşmiş nüfus da azalmış. Dolayısıyla kenti kent yapan temel dinamikler yok ortada. Gelen insanların etkileşimde bulunup dönüşeceği bir yapı olmayınca burada kentileşmek yerine kenti büyük bir köy haline getirmişler. Şimdi Esenyurt'ta ne tam bir kent diyebiliyoruz ne de tam bir köy diyebiliyoruz. Asıl çözüm bir herkesi bulunduğu yerde insanca yaşamak koşullarına sahip kalmaktan geçer. Demin işte o örneği verdim. Diyelim ki tavan delik. Siz o deliği kapatmadığınız zaman sürekli yağmur yağdığında halılar kirlenecek. O delik de göçün sürekli gelmesidir. O zaman herkesin bulunduğu yerde insanca yaşama koşullarına sahip kılmasının yolu nedir? Toplumsal barıştır. Göçle gelen insanlar da göç 
göç kaçla gelmiş büyük hayalleri var ama hayalleri burada kentin beton bariyerlerine çarparak tuzla buz olmuş. O halde elbette ki hükümetlerin yapması gereken iş var ama biz de belediye olarak sosyal belediyeciliği ihya etmek durumundayız. O nedenle sosyal belediyeciliğin kalbi esen yurt diyoruz. Ancak bunları yaparsak yani üretimi artırırsak ve üretilerin hakça bölüşümüne katkıda bulunursak ve bunları toplumsal barış içerisinde gerçekleştirirsek başarılı olabiliriz diye düşünüyorum. Küreselleşmenin ortaya çıkmasıyla birlikte göç gerekli ülkeler hem de göç alan ülkeler arasında göç olgusu aslında başka bir büyük krize dönüştü. Bu kriz sadece Türkiye'nin krizi değil. Avrupa'nın da krizi, göçün geldiği Orta Doğu'nun da krizi, küresel bir krizden bahsediyor aslında bu göçlü. Dolayısıyla bugün aslında burada bunun hem uzmanları hem taraflarıyla böyle bir çalışmanın yapılıyor olması parti karşısında çok mümkünet verici, Türkiye aslında son derece faydalı değil. Ve Türkiye'de de aslında iki şekilde göç var. Bunu uygulamak Bir, ülkemize gelen yoğun bir göç var. Ama bence bir o kadar önemli olanı, Türkiye nüfusunun yetişmiş önemli bir kısmı ve özellikle de genç kısmı Türkiye dışında çıkıyoruz. Ve yine başka bir göçü yaşıyoruz. Türkiye'de ve Cumhuriyet'in ilk yıllar itibaren ortaya konulmuş sermaye birikimi sürecinde belli noktaya gelmiş sermayelerler da bu ülke dışına gidip oralarda iş yapmaya çalışıyoruz. Bütün bunların hepsi aslında bizim çok ciddi olarak değerlendirmemiz gereken unsurlar. Ee, şunu vurgulamam lazım. Suriye sorunu Türkiye göçü açısından, Türkiye göçü açısından özellikle incelenmesi gerekiyor. Bu konunun Esenyurt'ta konuşuluyor olması bence sorun verecek. Türkiye'de ne yazık ki bazı siyasi partiler tercih haline gelmiştir. Tercih bir yani göç, göç belli oranda tercih. Ve şimdi bu tercihleri kendileri açısından da bir krize doğru dönüşüyor. Kayseri'de yaşadığımız olaylar, farklı illerde yaşadığımız olaylar aslında bu tercihi, bir siyasi tercihi zaman içerisinde bunu yönetilemez hale geldiğini hepimiz görüyoruz. Peki bu tabloya karşı biz ırkçı bir yaklaşıma mı yaklaşacağız? Sosyal demokrasi partileri. Elbette abi. Yani ırkçı bir yaklaşıma yaklaşamayız. Ama diğer taraftan bir devlet olduğumuz, bu devletin sınırları olduğu, böyle bir gerçekliğimiz olduğunu ve sınırların kendi hale gelip gelmiş halinde görmezlikten gelemez. Dolayısıyla aslında başkanımızın bıraktığı yer çok önemli. Barış, toplumsal barış noktası çok önemli. Bu nokta bizim önerdiğimiz Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulması son derece önemli. Bunun da çok farkındayız. 2011 Suriyelilerin geldiği tarih. Bu arada gelen Türkiye'ye gelen toplam göçmen mülteci hepsinin sayısı toplam 2 milyon oldu tam bir şey. Bu bir farkı var. Burada belki bu tarihçilere ya da yuvan sonra çalışmalara devam ediyorlar. Güzel sonuçlara yol açacağımı da yapıyorum. Türkiye son bir de yok. Kentsel dönüşü Teşekkür ediyorum. 